சிற்றிலாமலைக்கும் அன்பான மாணவ மாணவர்களே பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் எட்டாவது பாடமான நெகிழ்தவை பற்றி நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு அறிமுகமாக பார்க்கிறோம் நெகிழ்தவு என்றால் என்ன நம்ம பாடத்தில் உள்ள நெகிழ்தவு பாடத்தில் இந்த நெகிழ்தவு பாடத்தில் என்னத்தை என்ன அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க என்ற விஷயங்களை சுருக்கமாக முதல்ல ஒரு செலிட் ஷோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நெகிழ்தவனுடைய ஃபார்முலாக்களை பற்றி நம்ம என்ன செய்வோம் அடுத்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோவானது எட்டாம் வகுப்பு சரி பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் உள்ள பாடம் எட்டில் பக்கம் எண் முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறில் நெகிழ்தவு ஒரு அறிமுகம் என்ற தலைப்பில் இருக்குது அதனால் நம்ம அதை அந்த ப அந்த புத்தகத்தில் உங்கள் பத்தாம் வகுப்பு கணித புத்தகத்தில் பக்கம் எண் இரநூத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை சிலைட் ஷோவை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வழங்கும் மாணவர்கள் அந்த புத்தகத்தை பக்கத்தில் அந்த புத்தகத்தினுடைய பக்க எண் முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு திருப்பி வச்சுக்கலாமா சரி இப்போ நம்ம அந்த நெகிழ்தவுக்கான ஒரு அறிமுக சிலைட் ஷோ நம்ம இப்போ பார்ப்போம் நெகிழ்தகு நெகிழ்தகு என்றால் என்ற இந்த தமிழ் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா நிகழ்னா நிகழ்ச்சி தகவுனா பின்னம் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு தகவுனா இங்கிலீஷில் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு தகவுனா பின்னம் நிகழ்தகவு அப்படின்னா ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குமா நடக்காதா அதனுடைய வெற்றி வாய்ப்பு எவ்வளவு இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து யாருக்கு ஜெ யார் ஜெயிப்பா யாருக்கு பரிசு கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெறுற ஆள் தோல்வி பெறுற ஆளை பற்றி கணக்கு ரீதியாக தீர்மானிக்கிற பேர் தான் என்னது அப்படின்னா நிகழ்தகவு இதுக்கு ஒரு சின்ன வரலாறு கூட இருக்கு நிகழ்தகவு என்றால் என்ன அப்படிங்கிற வார்த்தையை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நிகழ்னா நிகழ்ச்சி தகவுனா பின்னம் ஒரு நிகழ்ச்சியை பின்ன அதனுடைய வெற்றி தன்மையை தோல்வி தன்மையை பின்ன வடிவில் சொல்வதற்கு பேர் தான் நிகழ்தகவு அந்த வார்த்தையிலே தமிழ்லே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா அர்த்தம் இருக்குது நிகழ்னா நிகழ்ச்சியை குறிக்கும் தகவுனா தகவு பின்னத்தை குறிக்கும் இப்போ ஒரு காயினை சுண்டி போடுற அந்த இருக்குது ஒரு காயினு காயினை சுண்டி விடும்போது பூ விழலாம் தலை விழலாம் பூ விழுறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு தலை விழுறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு அதே மாதிரி ஒரு பகடை அந்த சிவப்பு கலர் இருக்குல்ல இது பகடை இந்த பகடையில் வந்து எத்தனை இருக்கும் ஆறு முகங்கள் இருக்கும் ஒரு முதல் இதில் ஒன்று அப்புறம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்படி ஆறு முகங்கள் இருக்கும் இதை உருட்டி விடும்போது அந்த ஒன்றுங்கிறது ஒன்றுங்கிற நம்பரை குறிக்கும் ஒரு புள்ளி ரெண்டு புள்ளிங்கிற ரெண்டுங்கிற நம்பரை குறிக்கும் இதை உருட்டி விடும்போது தானம தாயம் இந்த ஏணிப்படிலாம் இந்த இதில் விளையாட்டுகள் விளையாடும் போது பாம்பு விளையாட்டு விளையாடும் போது இந்த தாயத்தை அந்த பகடையை உருட்டி விடுவோம் அதில் அஞ்சு விழுந்துச்சுன்னா அஞ்சு கட்டம் தாண்டி போவோம் அதே மாதிரி சீட்டுக்கட்டு சீட்டுக்கட்டு வந்து மொத்தம் ஐம்பத்தி நாலு சீட் இருக்கும் மொத்தம் பன்னெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டு கட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஐம்பத்தி ஒவ்வொரு சீ ஒரு சீட்டு கட்டில் ஐம்பத்தி ரெண்டு காடுகள் இருக்கும் ரெண்டு அதாவது ரெண்டு அதாவது ஸ்பேடு கருப்பு கிளாவர் கருப்பு ஹார்ட்டு சோப்பு டைமண்ட் சோப்பு இதை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம் இந்த சீட்டு கட்டிலேருந்து ஒரு சீட்டு எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு விருப்பமான சீட்டு என்ன வரும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவக்கூடியது என்னது அப்படின்னா நிகழ்தவு குறு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் நிகழ்தவுவானது ஒரு போட்டியில் ஒரு சூதாட்டமோ ஒரு கேமிங்கோ மற்ற ஏதாவது ஒரு போட்டியில் அல்லது ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சிகளில் நாம் விரும்பக்கூடிய நிகழ்ச்சி நடக்குமா நடக்காதா அதுக்கு என்ன பெர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவதற்கு பேர் தான் நிகழ்தாகு சரிதானா ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டினா இங்கிலீஷில் வந்து தமிழில் வந்து நிகழ்தாகும் இங்கிலீஷில் ப்ராபபிலிட்டி நிகழ்தாகு ஒரு அறிமுகம் பாடம் எட்டு பக்கம் எண் முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேத் இந்த எழுதவு பாடமானது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எளிதான பாடம்தான் இதனுடைய மதிப்பெண் வந்து பப்ளிக்கில் வந்து நூறு மார்க்கு ஃபுல் சிலபஸாக இருக்கும்போது ஏழு மார்க் வரும் அல்லது எட்டு மார்க் வரலாம் ஒரு அஞ்சு மார்க் கேள்வி ஒரு அஞ்சு மார்க் கேள்வி ஒரு ஒரு மார்க் கேள்வி ஒரு ரெண்டு மார்க் கேள்வி எத்தனை மார்க் வரலாம் எட்டு மார்க்குக்கு வரலாம் இப்போ பாடத்திட்டம் குறைச்சிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நிகழ்தவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு மார்க்கு கிட்ட என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ரெண்டு அஞ்சு மார்க் கேள்வி இதில் இருந்து கேட்கலாம் பதிமூணு மார்க்குக்கு வரலாம் அதனால் ரொம்ப சிம்பிள் பாடம் தான் இந்த பாடத்தை நன்கு கவனிப்பதன் மூலம் எளிதாக என்ன செய்யலாம் இந்த மா நம்ம மாணவர்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த கேள்விகளுக்கு விடைவெடுத்து பதிமூன்று மார்க் என்ன செய்யலாம் பெறலாம் சரிதானா பாடத்தை நல்லா கவனிங்க நிகழ்தகவு நிகழ்தகவு அப்படிங்கிற இந்த தலைப்பில் 
சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு சூதாட்டம் மற்றும் கேமிங் போன்றவை நாகரிகமாக கருதப்பட்டு பல ஆண்டுகள் மக்கள் மத்தியில் பரவலாக பிரபலம் அடைந்தன இப்ப இருக்கிற மாதிரிதான் இப்பவும் சூதாட்டம் இருக்கதான் செய்யுது ஆன்லைன் கேமிங் ஆன்லைன் ரம்மி எல்லாம் இருக்கதான் செய்யுது அதை கவர்மெண்ட் இப்ப தடை பண்ணிருக்காங்க அவ்வாறு விளையாடுபவர்கள் குறிப்பிட்ட தருணத்தில் தங்கள் வெற்றி தோல்வி வாய்ப்புகளை அறிந்து கொள்ள மிகவும் ஆர்வம் கொண்டதனால் இந்த விளையாட்டுகள் மாறத் தொடங்கின அதாவது இந்த கேமிங் வந்து சூதாட்டம் விளையாடும் போது கேமிங் போன்ற விளையாடும் போது யார் ஜெயிப்பாங்க யார் தோப்பாங்கன்னு சொல்லி அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தரவுகளை வச்சு இதனை செய்யலாம் தீர்மானிக்கலாம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு செவாலியர் டி மேரி என்பார் சூதாட்டத்தில் ஆர்வம் கொண்ட ஒரு பிரஞ்சு மேல் அதிகாரி யாரு செவாலியர் டி மேரி அக்காலத்தில் மிகவும் முக்கிய கணித கணித வேள வீழலாளராக திகழ்ந்த அக்காலத்தில் மிகவும் முக்கிய கணித வேளாளராக திகழ்ந்த பிளைஸ் பாஸ்கல் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதினார் இவர் தான் அவரு பாஸ்கல் இவர் ஒரு கணித வேளாளர் அவருக்கு இவர் கடிதம் போடுறார் என்ன போடுறாரு நான் இந்த மாதிரி சூதாட்டத்தை ஜெயிக்கணும் அதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு கணித கணக்கு மூலமா அதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு அவரு பிளான் பண்றார் அப்ப அவரு சூதாட்ட விளையாடி அதுல ஜெயிக்க முடியுமான்னு கணக்கு மூலமா பாக்குறதுக்கு யாருக்கு ஒரு பரிந்துரை பண்றாரு பாஸ்கலுக்கு பரிந்துரை பண்றாரு பாஸ்கல் இந்த புதிரை கணித முதலீடு செய்து பார்த்து அவரது நல்ல நண்பரும் கணித வேளாளருமான பீரி டி பெர்மா எப்படி தீர்மானிப்பேன் என்ற கண்டறியும் உட்பட்டு அவரிடம் தெரிவித்தார் பாஸ்கல் என்ன செய்யறாரு இன்னொரு கணித மேதைக்கு தகவல் சொல்றாரு இப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கா எப்படி கேட்டிருக்காங்க நம்ம எப்படி அந்த ஆட்டத்துல ஜெயிக்க முடியும் அதுக்கு ஏதாவது கணக்கு உதவி செய்யுமா அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்க அவங்க இவர்த்த டி பர்மா பேரி டி பர்மாட்ட சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த சூதாட்ட நிகழ்ச்சியில ஒரு ஆள் எப்படி ஜெயிக்கலாம் எதுல பணம் கட்டினா அவர் ஜெயிப்பாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த கணக்கு மூலமா என்ன செய்யறாங்க பார்க்க அவங்க என்ன செய்ய ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்கள அவங்களுடைய சிந்தனையில் ஏற்பட்ட ஒரு கணக்கு தான் நிகழ்தவு எனும் கணித உட்புறு தோன்ற வழிவகுத்தது அப்ப நிகழ்தவு தோன்றதற்கு எது காரணமானச்சுன்னா செவாலியர் டி மேரி என்பவர் எழுதின கடிதம் தான் அந்த பிரெஞ்சு மேல் அதிகாரி தான் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு அவர் பாஸ்கலுக்கு கடிதம் அளிக்கிறார் நான் எப்படி இந்த ஆட்டத்தில் ஜெயிக்கலாம் எப்படி லாபம் பெற முடியும் எந்த சூது ஆட்டத்தில் அப்படின்னு செய்ய கேட்குறார் அவர் பேரி டி பெருமாட்ட தகவல் சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்கிறாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்ச அந்த கணித சிந்தனைகள் தான் எழுதவு இன்னும் கணித உட்புறவு தோன்ற வழிவகுத்தது இப்போ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா விதாரதமாக ஒரு நாணயத்தை சுண்றாங்க அப்படின்னா அதில் பூ விழலாம் தலை விழலாம் எனக்கு பூ விழணும்னா அதுக்கு எத்தனை வாய்ப்பு இருக்கு எத்தனை இந்த பூ விழுறதுக்கு எத்தனை நிகழ்ச்சி ஒரு நிகழ்ச்சி தான் அப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கணுமா நடக்குமா நடக்காதாங்கிறது அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டால் தெரிஞ்சிடும் அப்போ பி ஆஃப் இ இ என்பது ஈவெண்ட் ஒரு சம வாய்ப்பு சோதனையில் எஸ் என்பது கூறு வழி இ உட்கணம் தகு உட்கணம் எஸ் எஸ்ஸில் இருக்காது இங்கு இ ஆனது ஒரு நிகழ்ச்சி ஈண்டு நிகழ்ச்சி நிகழ் நிகழ்வதற்கான நிகழ்தவானது இ என்பது ஈவெண்ட் இங்கிலீஷில் ஈவெண்ட்னா தமிழில் நிகழ்ச்சி அப்போ பீனா ப்ராபபிலிட்டி இ என்ற நிகழ்ச்சி நிகழ்வதற்குரிய நிகழ்தவு பி ஆஃப் இசிக்கல் டு இ நிகழ்வதற்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் பை மொத்த வாய்ப்புகள் ரொம்ப சிம்பிளான சூத்திரம்னா பி ஆஃப் இசிக்கல் டு என்ஆஃப் இ பை என்ஆஃப் இஎஸ் பி ஆஃப் இனா பீனா நிகழ்தவு இ நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு என்பது என்ஆஃப் இ பை என்ஆஃப் இஎஸ் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா பி ஆஃப் இசிக்கல் டு என்ஆஃப் இ பை என்ஆஃப் இஎஸ் இல்ல எஸ் என்பது நிகழ்ச்சியினுடைய மொத்த வாய்ப்பு இ என்பது சாதகமான நிகழ்ச்சி சாதகமான வாய்ப்புகள் இதை பத்தி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் முதல்ல ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணிடுவோம் பி ஆஃப் இ சிக்கல் டு ஃபார்முலா என்ன பி ஆஃப் இ சிக்கல் டு என்ஆஃப் இ பை என்ஆஃப் இஎஸ் சரி இது ஃபார்முலா இதுல ஃபார்முலா இருந்திருக்கல இது முதல் ஃபார்முலா இது நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவுக்கான ஃபார்முலா பி ஆஃப் இ சிக்கல் டு என்ஆஃப் இ பை என்ஆஃப் இஎஸ் இது ரொம்ப ஒரு இதுக்கு நிகழ்தவுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் பி ஆஃப் இ சிக்கல் டு என்ஆஃப் இ பை என்ஆஃப் இஎஸ் முதல் பயிற்சிக்கு இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் சரிதானா சரி அடுத்த நிபந்தனைகளை பின்னாடி பார்ப்போம் நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவானது எப்போதும் எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் இருக்கும் விட வந்து எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் இருக்கும்னா ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுருங்க ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவானுடைய நிகழ்தவுடைய விடை ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஒன்றை தாண்டி போகாது ஜீரோவை தாண்டி குறையாது ஒரு உதாரணமாக நம்ம உதாரணமாக நிறைய கணக்கு விட பார்த்துருக்கோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தாறு எழுபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுர மீட்டர்கள் அப்படின்னு வரலாம் விட ஆனால்
அப்போ ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்வானது எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் இருக்கும் அப்படின்னா ஹீரோவுக்கு ஒன்றுக்கு நடுவில் இருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சரி ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு ஹீரோன் வந்தா அது இம்பாசிபிள் அது நடக்கவே நடக்காது ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு கால் அல்லது ஹீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அல்லது இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் அப்படி நட அப்படின்னா அது நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு தருது ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு அரையோ அல்லது ஹீரோ புள்ளி அஞ்சோ அல்லது ஐம்பது பர்சன்ட் இந்த மூணு ஒரே அளவு தான் ஐம்பது பர்சன்டா இருந்தா அந்த நிகழ்ச்சி பாதிக்கு பாதி நடக்கிறதுக்கு பாதிக்கு பாதி சான்ஸ் இருக்கு நடக்கலாம் நடக்காம இருக்கும் உதாரணமா ஒரு நாணயத்தை நான் சுண்டி கூட எனக்கு பூ உழணும்னா அதுல தலையும் இருக்கு அப்போ பூ உழலாம் அல்லது தலை உழலாம் அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு என்னது அரை ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு ஒரு சீரோ மூணு முக்கால் இருக்கு அல்லது ஹீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு இருக்கு அல்லது எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நிகழ்ச்சி கண்டிப்பா நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட நடந்துடும் ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவுக்கான விடை வந்து ஒன்னு அப்படின்னா நூறு பர்சன்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பா உறுதியா நடக்கும் அப்போ உறுதியா நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு ஒன்னு நடக்க இயலாத நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு ஹீரோ இந்த இடையில உள்ள நிகழ்ச்சிகள் இது நடக்கலாம் இது பாதி நடக்கும் இது முக்காவசி என்ன செய்யணும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இதுல பெட் கட்டலாம் இதுல எழுபத்தி அஞ்சு பெர்சன்ட் இருந்தா என்ன செய்யணும் பெட் கட்டலாம் இதை வச்சுதான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த சூதாட்டத்துல ஜெயிச்சாங்க இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு அந்த இந்த பகட மூலமாகவோ அல்லது இந்த பேர் என்ன சீட்டுக்கட்டு மூலமாகவோ காயின் சுண்டி விடுவது மூலமாகவோ நம்பர் லைன் மூலமாகவோ கண்டுபிடிச்சி அந்த நிகழ்ச்சி நடக்குமா நடக்காத நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அது ஏற்கனவே ஹீரோவா இருந்தா இம்பாசிபிள் நடக்காது பாதி சான்ஸா இருந்தா இது நடக்கலாம் அங்கிட்டு இருக்கலாம் அங்கிட்டு இருக்கலாம் நிறைய எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் சான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது முக்காவாசி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பெட் கட்டலாம் ஒன்றுனா கண்டிப்பா என்ன செய்யும் நடக்கும் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு கவனிங்க இந்த கலர் என்ன கலரு ரோஸ் கலர் வச்சு விடுமா இது நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க சோப்பு கலர் எத்தனை இருக்கு நாலு இருக்கு இந்த கலர் பிங்க் கலர் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு தான் இருக்கு அப்போ அதிகம் என்னது சோப்பு கலர் அப்போ இது ரெண்டு இது அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் ஹவு லைக்லி ஆர் யூ டு கிராப் ஏ இந்த பிங்க் கலர் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்குற மோர் லைக்லியா லெஸ் லைக்லியா ரெண்டு தான் இருக்கு அது நாலு இருக்கு அப்போ இது லெஸ் லைக்லி இப்போ பாருங்க மஞ்சள் கலர் சொல்லியிருக்காங்க மஞ்சள் கலர் ஹார்ட்டை வந்து எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நடக்குமா நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டால் மோர் லைக்லியா லெஸ் லைக்லியா அதிகமாக இருக்கிறது க்ரீன் அப்போ க்ரீன் அதிகம் இது கம்மி அப்போ லெஸ் லைக்லி இப்போ சோப்பு கலர் பால் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா இதை எடுக்கிறது வாய்ப்பு அதிகமாக இல்லையான்னு பாருங்கள் இது எத்தனை நாலு நாலு மூணு ஏழு இது வந்து பிங்க் வந்து நாலு தான் இல்லை ஏழு சோப்பு ஏழு அப்புறம் இது மோர் லைக்லி கண்டிப்பாக நடக்கும் அதே மாதிரி இந்த இதை பாருங்கள் பிங்க் கலர் இதில் நாலு மூணு ஏழு மஞ்சள் கலர் மூணு அப்போ ஏழு தான் இந்த பிங்க் கலர் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இது மோர் லைக்லி அப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குமா நடக்காதான்னு சொல்லி அதனுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரை தீர்மானிக்க முடியும் அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்வு எது மாதிரி இருக்கும் பின்ன வடிவில் அமையும் இப்போ கொடுக்கப்பட்ட முன்னோடி சேர்ந்த கவனிப்பு கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் எவை நிகழ்தவாக இருக்க முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மைனஸில் வந்துச்சுன்னா அந்த ஏ வந்து மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று இது நிகழ்தவா இருக்க முடியாது என்ன காரணம் ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவும் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் ஜீரோவும் ஜீரோவோட அதிகமாகவும் ஒன்று ஒன்றோட கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இது வராது மைனஸில் இருக்க வராது ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அப்போ பி நிகழ்தவு தான் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஒன்றை விட கூட்டிடுச்சு அப்போ இது நிகழ்தவு கிடையாது டி ஒன்று நிகழ்தவு தான் இருபது பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட்ங்கிறது நிகழ்தவு தான் நல்லா கவனிங்க இருபது பை நூறு தகு பின்னும் அப்போ இது நிகழ்தவு தான் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மூணு இது ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கு நடுவில் இருக்கு அப்போ இது நிகழ்தவு தான் ஒன்று மைனஸ் ரூட் அஞ்சு பை ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் ரூட் அஞ்சு பை ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் ரூட் அஞ்சு ரூட் அஞ்சுக்கு விட வந்து எத்தனை அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு ஒன்று நாலு ரெண்டு புள்ளி நாலு ஒன்று நாலு வந்து பெருசு மைனஸ் அப்போ இதை கழித்த விட வந்து மைனஸில் அமையும் அப்போ இது என்ன கிடையாது அப்படின்னா நிகழ்தவு கிடையாது ஏன்னா விட வந்து மைனஸில் வருது ரூட் மூணுக்கு மதிப்பு ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு ரெண்டு ஒன்று புள்ளி ஏழையும் ஒன்றையும் கூட்டினா ரெண்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு புள்ளி ஏழையும் நாலையும் வைத்தா தக தகு பின்னந்தேன் அப்போ இது நிகழ்தான் வந்தா சரி தானா சரி இப்போ நிகழ்தவுக்கான நம்ம சில நடைமுறைகளில் நாணயம் சுண்டுதல் ஒன்று அதை வச்சு இது அது தலை விழுமா பூ விழுமா ஒரு நாணயம் ரெண்டு நாணயம் மூ
இது நாணயம் சுண்டி விடுறது தலை விழலாம் பூ விழலாம் நாணயத்தை சுண்டி விடும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கலாம் ரெண்டு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டுமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஈக்குவல் சான்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க தலையும் விழலாம் பூ விழலாம் ஏன்னா நாணயத்தில் மொத்தமே எத்தனை இருக்குது ரெண்டு பக்கம் தான் இருக்குது கீழே விழுறதை பொறுத்திருக்கு சரிதானா இப்போ ரெண்டு நாணயங்கள் ரெண்டு நாணயங்களை சுண்டி விடும்போது முதல்ல ரெண்டு நாணயத்துலேயுமே தலை விழலாம் ரெண்டு நாணயத்துலேயுமே பூ விழலாம் ரெண்டு நாணயத்துலேயுமே ஒரு நாணயத்தில் தலை விழுந்து ஒரு நாணயத்தில் பூ விழலாம் ஒரு நாணயத்தில் பூ விழுந்து ஒரு நாணயத்தில் தலை விழலாம் இந்த நாணயத்தில் பாருங்கள் ரெண்டு நாணயத்துலேயுமே என்னதை விழுந்துருக்கு தலை தான் விழுந்துருக்கு சரிதானா அப்போது நாணயம் இரு நாணயங்கள் சுண்டி விடும் இப்போ இது மூணு நாணயம் மூணு நாணயங்களை சுண்டி விடும்போது மூணுலேயுமே தலை விழலாம் மூணுலேயுமே பூ விழலாம் முதல் நாணயத்தை தலை விழுந்து மற்ற ரெண்டு நாணயத்துலேயும் தலை விழ பூ விழலாம் இப்படி மாற்றி மாற்றி வரும் சரியானா இதில் எட்டு என்ன வரும் இந்த மூணு நாணயங்கள் சுண்டி விடும்போது எட்டு விதமான நிகழ்வு நடக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து சீட்டு கட்டு சீட்டு கட்டுலையும் நம்ம என்ன செய்ய நிகழ்ச்சி நம்ம கணக்கு பார்க்குறோம் அதனால சீட்டு கட்டு எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல பார்த்துக்கலாம் இது வந்து என்ன சீட்டு அப்படின்னா ஹார்ட் சீட்டு இதில் ஏ கிங்கு குயினு ஜாக்கி பத்து அப்படிங்கிற ஒரு சீட்டு கட்டு இருக்கு சரி சீட்டு கட்டில் மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டு இருக்கும் அதில் வெவ்வேறு நாலு கலர்கள் கொண்ட ரெண்டு கலர்கள் கொண்ட சீட்டு இருக்கு ரெண்டு கருப்பு சீட்டு இருக்கு ரெண்டு சோப்பு சீட்டு இருக்கு நாலு விதமான வடிவங்கள் இருக்கு என்ன வடிவங்களாக இருக்கு நல்ல கவனிங்க இது ஸ்பேடு இது ஹார்ட்டு இது சரி இது கிளாவரு இது டைமண்டு இது டைமண்ட் இது கிளாவர் இது ஹார்ட் இது ஸ்பேடு மொத்தம் நாலு விதமான சீட்டுகள் இருக்கு நாலு விதமான சீட்டுகள் இருந்த ஒவ்வொன்றுலையும் பதிமூணு பதிமூணு சீட்டு இருக்கு ஸ்பேடில் பதிமூணு ஹார்ட்டில் பதிமூணு கிளாவரில் பதிமூணு டைமண்டில் பதிமூணு இருக்கு சரிதானா அதுதான் இது ஒவ்வொரு வகையிலும் உள்ள சீட்டுகள் ஸ்பேடில் பதி முதல்ல ஏ இருக்கும் அப்புறம் ஒன்று இருக்காது ஸ்பேடில் ஒன்று இருக்காது ஒன்றுக்கு பதிலாக ஏ ஏசுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ரெண்டு மூணு நாலு பத்து அப்புறம் ஜேனா ஜாக்கி க்யூனா குயின் கேனா கிங்கு மொத்தம் பதிமூணு சீட்டு அப்புறம் ஸ்பேடில் பதிமூணு ஹார்ட்டில் பதிமூணு கிளாவரில் பதிமூணு டைமண்டில் பதிமூணு ஆனால் சோப்பு கலர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருபத்தி ஆறு சீட்டு கருப்பு கலர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இருபத்தாறு சீட்டு நல்ல கவுண்டிங்க ஏசு எத்தனை சீட்டு இருக்குது நாலு ஏசு இருக்குது சரியா எத்தனை ரெண்டு இருக்குது நாலு ரெண்டு இருக்குது எத்தனை மூணு ஒவ்வொரு சீட்லேயும் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டால் நாலு நாலு இருக்கும் அஞ்சு எத்தனை இருக்குது நாலு அஞ்சு இருக்குது கருப்பு அஞ்சு எத்தனை ரெண்டு கருப்பு அஞ்சு இருக்குது சோப்பு அஞ்சு எத்தனை இது ஒரு சோப்பு அஞ்சு இது ஒரு சோப்பு அஞ்சு ரெண்டு கிங்கு இருக்கும் நாலு கிங்கு இருக்கும் கருப்பு கிங்கு எத்தனை சொன்னால் ரெண்டு கருப்பு இது ஒரு கிங்கு இது ஒரு கிங்கு இது ஒரு சோப்பு கிங்கு இது ஒரு சோப்பு ரெண்டு சோப்பு கிங்கு மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டு ஒவ்வொன்றுலையும் பதிமூணு பதிமூணு சீட்டு இது கிளாவர் ஏசு இது டைமண்ட் ஏசு இது ஸ்பேடு ஏசு இது ஹார்ட் ஏசு சரிதானா இது எல்லாமே ஏசு குறிக்கும் ஏசுங்கிறது ஒன்றை குறிக்கலாம் அடுத்து பகடை ஓட்டுதல் இதுவும் நம்மளுக்கு இந்த பயிற்சியில் வரக்கூடிய கணக்கு தான் பகடைனா இங்கிலீஷில் டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டைஸை உருட்டும் போது மொத்தம் அதில் ஆறு முகம் இருக்கும் ஒன்றுனா ஒன்றை குறிக்கும் ஒரு புள்ளினா ஒன்று ரெண்டு புள்ளினா ரெண்டு இப்படி ஆறு முகம் இருக்கும் ஒரு பகடை விட்டலாம் சில சமயம் ரெண்டு பகடை விட்டுவாங்க இப்போ படிச்ச ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரோலிங் எ ஒன் ஒன்று விடுவதற்கு தேவையான நிகழ்தவு என்ன ஒரு பகடையை விட்டுறேன் ஒன்றுங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது மற்ற எத்தனைலாம் விழலாம் ரெண்டு விழலாம் மூணு விழலாம் நாலு விழலாம் அஞ்சு விழலாம் ஆறு விழலாம் அப்போது நம்மளுக்கு தேவையான நிகழ்ச்சி எத்தனை ஒன்று பை மொத்த நிகழ்ச்சி எத்தனை ஆறு அப்போ ஒன்று பை ஆறு ஒன்று விடுவதற்கு தேவையான நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு ஒன்று பை ஆறு அது பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் ஒரு விளக்கத்துக்காக தெரியும் இப்போ ரெண்டு பகடை உருட்டுது ரெண்டு பகடை உருட்டினோம்னா முதல் பகடையில் ஒன்று விழலாம் ரெண்டாவது பகடையில் ஒன்று விழலாம் முதல் பகடையில் ஒன்று விழுந்து ரெண்டாவது பகடையில் ரெண்டு விழலாம் இதில் பாருங்கள் முதல் பகடையில் ஒன்று விழுந்து ரெண்டாவது பகடையில் மூணு விழலாம் மொத்தம் முப்பத்தாறு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு பகடையை உருட்டும்போது மொத்தம் எத்தனை வாய்ப்பு இருக்குது முப்பத்தி ஆறு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வாய்ப்புகளை மொத்தமாக சேர்த்து எழுதுவதற்கு பேர் கூறு வழி இங்கிலீஷில் ஸ்பேஸ்னு அதுக்கு பேர் கூறு வழின் பேர் கூறு வழினா என்ன அப்படின்னா ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது எத்தனை வாய்ப்புகள் வருமோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு கனமாக எழுதுனா அதுக்கு பேர் கூறுகள் இதில் ரெண்டு பகடையும் விட்டுருக்காங்க இதில் ஆறு கிடச்சிக்கு இதில் ஆறு கிடச்சிக்கு அப்போ 
இந்த பெண்ணை பாருங்க இவங்களும் பகடை ஓட்டுறாங்க அவங்களுக்கு நிஜையை கிடைக்கல அவங்க சோகமா இருக்கிறாங்க சில எடுத்துக்காட்டு படங்களை பார்ப்போம் பயிற்சியில் வரக்கூடிய சில எடுத்துக்காட்டு படங்களை பார்ப்போம் ப பயிற்சியில் வந்து பல்பு அடங்கிய பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதில் பீஸ் போன பல்பு நல்ல பல்புகள் இருக்குது அதிலிருந்து ஒரு பல்பு எடுக்கிறதுக்கான நிகழ்வு கேட்டிருக்காங்க இது அதற்கான படமாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கலர் பாக்ஸ் கலர் பால்ஸ் ஒயிட் கலர் பால் எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு இருக்குது சிவப்பு கலர் பால் ரெண்டு இருக்குது க்ரீன் கலர் பால் எத்தனை இருக்குது அது அஞ்சு இருக்குது இதுலேருந்து நான் ஒயிட் கலர் பால் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா அது எத்தனை ஒயிட் கலர் பால் எத்தனைன்னு பாருங்கள் ஃபார்முலா வந்து பிஆர் பிஇசி கூட நம்பர் ஆஃப் இ பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நான் என்ன பாலை எடுக்க விரும்புகிறேனோ அதனுடைய மொத்தம் ஒயிட் கலர் பால் எடுக்க விரும்புகிறேன் அது அஞ்சு அப்போ எனக்கு ஒயிட் கலர் பால் நான் எடுக்கணும்னா அதனுடைய நிகழ்வு அது என்ன நிகழ்ச்சியை விரும்புகிறேனோ அதனுடைய மொத்தம் ஒயிட் கலர் பால் எடுக்கிறேன் அதனுடைய மொத்தம் எத்தனை மொத்தம் அஞ்சு பால் அப்போ அஞ்சு அது மேலே பை மொத்த பால் இந்த பாக்ஸில் எத்தனை பால் மொத்தம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு பன்னெண்டு அப்போ அஞ்சு பை பன்னெண்டு அப்போ நான் ஒயிட் கலர் பால் எடுக்க எடுக்க விரும்புகிறோம்னா அதனுடைய நிகழ்தவும் அஞ்சு பை பன்னெண்டு நல்லா கவனிச்சுடுங்க நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவும் என்பது நான் என்ன பாலை எடுக்க விரும்புகிறேனோ அதனுடைய மொத்தம் எதோ எந்த நிகழ்ச்சியை விரும்புகிறேனோ அதனுடைய மொத்தம் ஒரு பாலை தான் எடுக்க போகிறேன் ஆனால் அதனுடைய மொத்தத்தை சொல்லணும் நான் ஒரு பால் எடுக்க ஒன்று போய் பன்னெண்டுன்னு போட்டுறக்கூடாது நான் என்ன பால் எடுக்க விரும்புகிறா நிகழ் ஒயிட் கலர் பால் அது எத்தனை இருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா மொத்த பா பந்து எத்தனை பன்னெண்டு அப்போ அஞ்சு பை பன்னெண்டு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு சீக்கல்ட்டு நாம் விரும்பக்கூடிய நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்ச்சியின் மொத்தம் பை மொத்த நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்து பாருங்கள் இது வந்து இல்லை பன்னெண்டு கலர் இருக்குது மொத்தம் பன்னெண்டு பதினாறு கலர் இருக்குது இதில் இதில் ஒரு ஒரு கா ஒரு பால் எடுக்கணும்னா எல்லாமே ஒன்று தான் வரும் ஒரு ஒரு சிவப்பு கலர் பால் எடுக்கணும்னா ஒன்று பை பதினாறுன்னு வரும் ஏன்னா அது ஒன்று தான் இருக்குது மொத்தம் எத்தனை பதினாறு இருக்குது அப்போ ஒன்று பை பதினாறு அடுத்தது ஒரு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு இதில் பார்ப்போம் மொத்தம் மூணு சிவப்பு கலர் பால் இருக்குது அஞ்சு க்ரீன் கலர் பால் இருக்குது அப்போ எண்ணிக்கை போட்டால் பாருங்கள் அப்போ ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் ரெட் மார்பிள்ஸ் த க்ரீன் மார்பிள்ஸ் த்ரீ டு சிக்ஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் செலக்டிங் ஏ ரெட் மார்பிள் இஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் சிவப்பு கலர் பாலை நான் எடுக்கணும் அந்த அந்த கோழி உருண்டையை நான் மார்பிளை எடுக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு அது சிவப்பு கலர் மூணு மொத்தம் எத்தனை இருக்குது எட்டு அப்போ மூணு பை எட்டு சரியா அப்போ சிவப்பு கலர் கோழியை மார்பிள்னா கோழின்னு எடுத்துக்கலாம் சிவப்பு கலர் கோழியை நான் எடுக்கிறதுக்கு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தவு எத்தனை பாருங்கள் மூணு பை எத்தனை எட்டு இது இதுவும் கணக்கில் வருது உங்கள் பயிற்சியில் வருது நல்ல ஃபோன்கள் இது ஒரு உடஞ்ச ஃபோன் இது வந்து பழுதடைந்த ஃபோன் அப்போ இந்த இது எல்லாம் ஒரு பாக்ஸில் இருக்குது இதில் நான் ஒரு நல்ல ஃபோன் எடுக்கிறதுக்கான நிகழ்தவு அப்படின்னா நல்ல ஃபோனு மொத்த எத்தனை ஃபோன் நல்ல ஃபோன் எத்தனைக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மொத்த எத்தனை ஏழு அப்போ ஆறு பை ஏழு அப்போ இந்த நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக நடக்கும் என்ன காரணம் அதிகமாக இருக்குது நல்ல ஃபோன் இதுலேருந்து நான் ஒரு பழுதடைந்த ஃபோன் எடுக்க நிகழ்தவு வேணும்னா பழுதடைந்த ஃபோன் எத்தனை நான் விரும்பக்கூடிய நிகழ்ச்சி எத்தனை பழுதடைந்த ஃபோன் அது எத்தனை ஒன்று அப்போ ஒன்று பை ஏழு ஏன்னா அடுத்த நம்பர் லைன் இந்த நம்பர் லைனை சுற்றி விடும்போது இந்த அம்புக்குறிக்கு நேரம் எந்த நம்பர் வந்து நிற்குதோ அதுதான் ஜெயிச்சதுன்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க இதில் ஆன்லைன் கேம் கேமிங் விளையாட்டில் அல்லது கேசினோவில் இதை வச்சு விளையாடுவாங்க சுற்றி விடுவாங்க பணம் கட்டுவாங்க நான் எட்டு எனக்கு நிற்கணும் அப்படின்னா எட்டில் கட்டினவனுக்கு பணம் கிடைக்கும் மற்ற நம்பரில் பட்டு கட்டினவனுக்கு பணம் கிடைக்காது இது நம்பர் லைன் இந்த நம்பர் லைனில் எனக்கு வந்து ஒன்று கிடைக்கணும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஒன்று எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது மொத்தம் எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று மொத்தம் இங்கே நாலுங்க நான் எட்டு அப்போ ஒன்று கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதை கேட்டுக்கான் பாருங்கள் ரெண்டு சார் ரெண்டு கிடைக்கணும் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பின்னர் லேண்டிங் ஆன் டூ ரெண்டு கிடைக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன நிகழ்ச்சியினுடைய நிலவு கேட்டிருக்கேன் அப்போ ரெண்டு எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது மொத்தம் எத்தனை எட்டு அப்போ ரெண்டு பை எட்டு ஒன்று கிடைக்கிறதுக்கு மூணு பை எட்டு மூணு கிடைக்கிறதுக்கு மூணு எத்தனை இருக்குது ரெண்டு அப்போ அதுவும் ரெண்டு பை எட்டு தான் அஞ்சு கிடைக்கிறதுக்கு அஞ்சு எத்தனை ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ஒன்று பை அஞ்சு அப்போ வாட் இஸ் த ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் த ஸ்பின்னர் லேண்டிங் ஆன் டூ அப்படின்னா ரெண்டு கிடைப்பதற்கான நிகழ்வு ரெண்டு ரெண்டு இடம் இருக்குது மொத்தம் எட்டு அப்போ நான் விரும்பக்கூடிய நிகழ்ச்சி வந்து ரெண்டு அது ரெண்டு தடவை இருக்குது அப்போ ரெண்டு பை எட்டு
காயினை நான் சுண்டி விடுறேன் சுண்டி விடும்போது முதல்ல தலை விடலாம் அடுத்து என்ன விடலாம் பூ விடலாம் அப்போ ஒரு காயினை சுண்டி விடும்போது என்ன நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதோ அந்த நிகழ்ச்சிகளை பட்டியல் அப்படி கோடு மாதிரி போட்டு எழுதுறதுக்கு பேர் தான் என்ன பேரு மர வரைபடம் இது ஒரு காயினு ரெண்டு காயினுக்கு பார்க்கலாமா அப்போ முதல்ல இங்க காயின் வச்சுக்கோ ஒரு காயினை சுண்டி விடும் போது ஒரு தலை விடலாம் ஒரு பூ விடலாம் அடுத்தது இந்த காயினை நான் சுண்டி விடும் போது இதுல ஒரு தலை விடலாம் ஒரு பூ விடலாம் இந்த காயினை சுண்டி விடும் போது ஒரு தலை விடலாம் பூ விடலாம் அப்போ இது சேர்த்து எழுதுங்க ஹைட்ச் ஹைச்சு ஹைச்சு டி டி ஹைச் டி ஹைச் டி டி ஹைச் என்பது ஹெட்டு டி என்பது டெய்ல் தலைப்பூ சரிதானா இது ரெண்டு காயினை சு சுண்டி விடும் போது இருக்கக்கூடிய மர வரைபடம் மூணு காயினை சுண்டி விடுறோம் மூணு காயினை சுண்டி விடும் போது என்ன ஆகும்னா நல்ல கவனிங்க முதல் காயினை சுண்டி விடும் போது ஒரு தலை விடலாம் பூ விடலாம் இந்த காயினை சுண்டி விடும் போது ஒரு தலை விடலாம் பூ விடலாம் இந்த காயினை சுண்டி விடும் போது ஒரு தலை விடலாம் பூ விடலாம் அடுத்தது இந்த காயினை சுண்டி விடும் போது ஒரு தலை விடலாம் பூ விடலாம் இந்த காயினை சுண்டி விடும் போது ஒரு தலை விடலாம் பூ விடலாம் அடுத்து இந்த காயினை சுண்டி விடும் போது ஒரு தலை விடலாம் பூ விடலாம் இது காயின் ஒன்று இது காயின் ரெண்டு காயின் மூணு இப்போ இந்த மூணை இணைஞ்சிட்டா அப்படின்னா முதல் மூணு காயினை சுண்டி விடும் போது மூணுலேயுமே என்ன விடலாம் தலை விடலாம் ஹெட்டு விடலாம் ஹைட் 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 அடுத்தது முதல் ரெண்டு காயினில் தலை விழுந்து மூணாவது காயினில் பூ விடலாம் இதை சேர்த்துடும் நல்ல கவனிங்க இதை ஃபுல்லாக சேர்த்துனா ஹைட்ச் ஹைட் ஹைட் அடுத்து இதை சேர்த்து ஹைட்சு ஹைட்சு டி அடுத்தது ஹைட்சு டி ஹைட் அடுத்து ஹைட்சு டி டி அடுத்து டி ஹைட்ச் ஹைட் டி ஹைட்சு டி அடுத்தது டி டி ஹைட் அடுத்து டி 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 இப்படி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் கூறுபடி அப்போ மூன்று காயின்களை சுண்டி விடும் போது மூணுமே தலை விடலாம் ரெண்டு தலை விழுந்து ஒரு பூ விடலாம் ஒரு தலை ஒரு பூ மூணாவது காயினில் தலை முதல் காயினில் தலை ரெண்டாவது காயினில் பூ மூணாவது காயினில் தலை இப்படி விடலாம் இதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா மர வரைபடம் அடுத்தது ரெண்டு ரெண்டு பகடையை உறுதி விடும்போது கூறுவழி எப்படி வர்றது அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் அதில் பார்ப்போம் சரியா அடுத்து எண் சக்கரம் இந்த ஆன்லைன் கேமிங் விளையாட்டில் அல்லது கேஷினோவில் சூதாட்ட கிளப்பில் இந்த மாதிரி எண் சக்கரத்தில் பணம் கட்டுவாங்க அது நிற்கும்போது எதில் நிற்கிதோ அதில் கட்டுறவன் எதில் நிற்கிதோ அதில் பணம் கட்டினவன் முந்நூறில் கட்டிட்டாம்னா முந்நூறில் நின்றுச்சுன்னா முந்நூறில் முந்நூறில் கட்டினவன் ஜெயிச்சிடும் அவனுக்கு தான் எல்லா பணமும் போய் சேரும் இது மாதிரி பால் பால் விட்டுப்பாங்க இதை சுற்றி விடுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த இதை சுற்றி விடுவாங்க பால் வந்து எந்த நம்பரில் நிற்கிதோ அந்த நம்பரில் கட்டினவன் பணம் க பணம் கட்டினவன் ஜெயிச்சிட்டான் மற்றவங்க எல்லாம் தோற்றுவாங்க இது என் சக்கரம் தான் சரிதானா இந்த சிலைட் ஷோ முடிக்கிறதுக்கான சிலைடு இது இந்த ஒரு இது ஒரு ஹாலிவுட் படம் தான் இதில் இவர் வந்து நாணயத்தை சுண்டி விட்டு என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா இந்த எத்தாவில் நிற்கிறவர் கொலை நான் அவர் சுடணுமா வேண்டாமா அவர் தலை விழுந்தா அவர் சுற்றுவார் பூ விழுந்தா அவர் தப்பிச்சுக்கிடுவார் என்ன அப்போ இது அந்த காட்சியினுடைய இது நம்மளும் சுண்டி விட்டுட்டு நம்மளுக்கு தலை விடுற மாதிரி வச்சுடுவோம் நம்ம இந்த இந்த சிலை சோ என்ன செய்யலாம் இந்த காயினை வச்சு முடிச்சுக்கலாம் சரிதானா இப்போ நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சி இதுக்கு வருவோம் ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்வு நம்ம இது பண்ணும்போது சம வாய்ப்பு சோதனை ஒரு பகுதி அறிமுகப்படுத்தலாம் சம வாய்ப்பு சோதனைனா என்ன அப்படின்னா சம வாய்ப்பு சோதனைனா என்னன்னா ஒரு சம வாய்ப்பு சோதனை மொத்த வாய்ப்புகள் அறியப்படும் குறிப்பிட்ட வாய்ப்புகள் அறியப்படாது எடுத்துக்காட்டு ஒரு நாணயத்தை சுண்டுதல் பகடையை உருட்டுதல் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஷீட்டுகள் கொண்ட ஒரு ஷீட்டு கட்டிலேருந்து ஒரு ஷீட்டு தேர்ந்தெடுத்தல் அதாவது இதில் எதுன்னு நம்ம ஒன்று விடுமா ரெண்டு விடுமான்னு தெரியாது ஒன்றுக்கு விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பகடை சு பகடை விட்டும் போது பகடையில் மற்ற ஒன்றுலேருந்து ஆறு நம்பர் இருக்குது ஒன்று விடலாம் ரெண்டு விடலாம் மூணு விடலாம் நாலு விடலாம் அஞ்சு விடலாம் ஆறு விடலாம் எதுனால வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதுக்கு என்ன வேறு சம வாய்ப்பு சோதனை பேர் அடுத்து கூறுவழி கூறுவழி இந்த இங்கிலீஷில் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பேர் ஒரு சம வாய்ப்பு சோதனையில் கிடைக்கப்படும் அனைத்து சாத்தியமான விளைவுகளின் தொகுப்பு கூறுவழி எனப்படும் கூறுவழினா வேற ஒன்றும் இல்லை நல்லா கவனிச்சிருங்க ஒரு பகடையை உருட்டுறேன் அந்த பகடையை உருட்டும் போது ஒன்று விழும் ரெண்டு விழும் மூணு விழும் நாலு விழும் அஞ்சு விழும் ஆறு விழும் 
மொத்தமே மொத்தம் ஆறு நம்பர் அதை ஒரு கனமாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இப்படி கனமாக எழுதுறேன் எஸ்எஸ்சி எஸ்சி ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ்னா என்னது இங்கிலீஷில் கூறு வழின்னு சொன்னோமா இல்லையா எஸ்எஸ்சி கொல்ட்டு ஒரு பகுடியை விட்டுமோ என்னெல்லாம் ஒன்று விழலாம் ரெண்டு விழலாம் மூணு விழலாம் நாலு விழலாம் அஞ்சு விழலாம் ஆறு விழலாம் இதை ஒரு கனமாக அதனுடைய என்ன நிகழ்ச்சியெலாம் நடக்கும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குதோ அதை எல்லாத்தையும் ஒரு கணத்துக்குள்ளே போட்டோம்னா அதுக்கு பெருதன பேர் கூறுவழி இது மொத்த நிகழ்ச்சி கூறு வழி எதை குறிக்குது அப்படின்னா மொத்த நிகழ்ச்சியை குறிக்கு அடுத்து கூறு புள்ளி கூறு புள்ளினா ஒரு கூறு வழியில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் கூறு புள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போ உதாரணமாக கவனிங்க ஒன்று ஒரு கூறு புள்ளி தான் ஒன்று ஒரு கூறு புள்ளி என்ன காரணம் அது அதில் அந்த கூறு வழியில் இருக்கு ரெண்டு ஒரு கூறு புள்ளி தான் மூணு ஒரு கூறு புள்ளி தான் நாலு ஒரு கூறு கூறு புள்ளி தான் அஞ்சு ஒரு கூறு புள்ளி தான் ஆறு ஒரு கூறு புள்ளி தான் மர வரைபடம் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ பார்த்துட்டோம் ஒரு சம வாய்ப்பு சோதனையின் அனைத்து சாத்தியமான விளைவுகளையும் மர வரைபடம் மூலம் எளிதாக வெளிப்படுத்தலாம் ஒரு மர வளர்த்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கிளையும் சாத்தியமான விளைவை பிரதிபலிக்கிறது ஒரு பகடை பகடையோட ஒரு பகடை உருட்டினா மர வரைபடம் எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நாணயத்தை சுண்டும் போது ரெண்டு நாணயத்தை சுண்டும் முதல் நாணயத்தில் பூ விடலாம் தலை விடலாம் அடுத்து அதுல இருந்து அதுல இருந்து பூ தலை இதுல இருந்து பூ தலை இது சேர்த்து எழுதணும் இது சேர்த்து எழுதணும் இந்த இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் அடுத்து இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் அடுத்து இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு சேர்த்து எழுதுனா அதுக்கு பிறகு ஹைட் முதல் நாணத்துல தலை ரெண்டாம் நாணத்தில் தலை முதல் நாணத்தில் தலை ரெண்டாம் நாணத்தில் பூ முதல் நாணயத்தில் பூ ரெண்டாம் நாணயத்தில் தலை கடைசி கடைசியில் வந்து ரெண்டு நாணயத்திலும் என்ன விடலாம் பூ விடலாம் இப்படி எழுதுறதுக்கு பிறகுனவர் கூறு வழி கூறு வழி என்பது ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய சாத்தியமான எல்லா விளைவுகளையும் சொல்வதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா கூறு வழின்னு பேர் இதுதானா சாத்தியமான நிகழ்வுகளை எழுதுறதுக்கு பேர் என்ன பேர் கூறுவோம் கன அடைப்பான் போட்டு எழுதணும் அடுத்தது அடுத்து வந்து உங்க பத்தாம் வகுப்புல ஜே ஜி புராவில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா ப்ராபர்பிட்டியில் ஒரு சின்ன கணக்கு கொடுத்துருக்கான் அதை பார்ப்போம் இப்போ நல்ல கவனிங்க இது ஒரு பானை இந்த பானைக்குள்ளே கலர் பந்துகள் இருக்குது அந்த கலர் பந்துகளோட எடுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்வை சும்மா ஒரு இதாக பார்ப்போம் நான் கணக்காக பார்க்க போகிறது முதல்ல நல்ல கவனிச்சுங்க நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால்ஸ் எத்தனை ஒன்று தான் நம்பர் ஆஃப் ப்ளூ பால்ஸ் எத்தனை நாலு நம்பர் ஆஃப் எல்லோ பால்ஸ் எத்தனை நாலு இப்போ நல்ல கவனிச்சுருங்க நான் சோப்பு பந்து எடுக்க போகிறேன் அதற்கான நிகழ்வு இதை டிக் பண்ணுறேன் ப்ராபபிலிட்டி சிக்கல் டு ஃபேவரபிள் பை டோட்டல் நான் என்ன விரும்புகிறேனோ அதனுடைய மொத்தம் பை மொத்தம் மொத்த பால் நல்ல கவனிச்சுருங்க மொத்த அந்த பா பானைக்குள்ளே எத்தனை பால் இருக்குது ஒம்பது பால் இருக்குது இப்போ நான் ரெட் பால் எடுக்க போகிறேன் அதனுடைய நிகழ்வு அதில் இப்போ இந்த டிக் பண்ணோன்னு வந்து பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால் எத்தனை ஒன்று மொத்தம் எத்தனை ஒம்பது அப்போ ஒன்று போய் ஒம்பது ப்ளூ பால் முழு எத்தனை நாலா அப்போ நாலு போய் ஒம்பது வரணும் பாருங்கள் நாலு போய் ஒம்பது எல்லோ பால் எடுக்கிறதுக்கான நிகழ்வு அதுவும் நாலு தான் இருக்குது அப்போ அதுவும் நாலு பேர் ஒம்பது அடுத்த கணக்கை டிக் பண்ண நியூ ப்ராப்ளத்தை கிளிக் பண்ணால் அடுத்த கணக்கு வந்துடும் இப்போது சிவப்பு கலர் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா எட்டு ப்ளூ எத்தனை இருக்குது ஆறு எல்லோ நாலு மொத்தம் எத்தனை பதினெட்டு அப்போ சிவப்பு கலருக்கு வந்து எட்டு பை பதினெட்டு வரணும் இல்லையா எட்டு பை பதினெட்டு ப்ளூ கலருக்கு எத்தனை வந்துருக்கு ஆறு பை பதினெட்டு எல்லோ கலருக்கு பாருங்கள் நாலு பை பதினெட்டு அப்போது நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்வு என்பது நாம் என்ன நிகழ்ச்சியை விரும்புகிறோமோ அதனுடைய மொத்தம் பை மொத்த நிகழ்ச்சி சரியானா இது இந்த கணக்கு வழங்குறதுக்கு எளிதாக என்ன செய்யும் உதவி செய்யும் இப்போது நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த விளக்கங்களை பார்த்துட்டு நல்ல உங்கள் புக்கில் உள்ள விளக்கங்களையும் படித்து பாருங்கள் ஃபார்முலாவையும் படித்து பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு கணக்கில் நம்ம அடுத்த வீடியோன்னு என்ன செய்வோம் நடத்துவோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வர